Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Raga, oggi nuova sfida delle 24 ore e oggi sarete proprio voi a scegliere cosa mangerò. Ebbene sì, perché oggi farò un mangio per 24 ore, quello che decidono i miei follower. In questo momento ci sono in atto un po' di sondaggi sul mio profilo Instagram, quindi vi ricordo di seguirmi su Instagram per partecipare a queste cosine che ogni tanto faccio. E appunto in questo momento ci sono in ballo i sondaggi per la colazione. Infatti tutta la giornata si svolgerà in questo modo. Io metterò dei sondaggi con delle proposte dove i miei follower voteranno e ciò che vincerà sarà appunto il mio pasto. Come dici scusa? Ah, ti piace un sacco la mia maglietta? Questa di Pampling intendi? Ne vorresti una anche tu? Oppure anche delle altre simili ma altrettanto fighe? Magari ti piacciono queste t-shirt? Oppure queste felpe? O magari questi calzini? O tante altre cose ancora? Ma allora oggi è il tuo giorno fortunato perché Pampling sta facendo una mega giga super promozione. Quella che ogni tanto arriva e quando arriva voi siete contentissimi. Infatti solo per oggi, solo per 24 ore, con il codice sconto strega flash avrete su tutto il sito su qualsiasi cosa il 25% di sconto 25 e in più le spedizioni gratuite quindi vi basta andare sul sito di Pampling che ovviamente vi metterò poi il link in descrizione fare il vostro ordine inserire nella zona dove potete mettere i codici sconto il codice strega flash e automaticamente vi si attiverà il 25% di sconto e le spese di spedizioni gratuite cioè raga cosa state aspettando anche perché ripeto dura solo 24 ore questa promo è partita a mezzanotte e terminerà appunto a mezzanotte di oggi quindi correte, correte! E mentre voi iniziate a pensare a cosa ordinare su Pumplink, io invece vado a vedere cosa sta vincendo nei sondaggi. Allora, il primo sondaggio che ho fatto era tra Nutella e Marmellata e sta vincendo con l'88% la Nutella. Quindi la Nutella sarà uno dei protagonisti della mia colazione. Vediamo cos'altro sta vincendo. Nel sondaggio successivo ho fatto sfidare il Pan Bauletto con i Waffle e stanno stravincendo gli Waffle con il 72%. Eccoli qui. In più vi ho chiesto di scegliere tra Infuso o Caffè d'Oro e sta vincendo col 75% l'infuso e sono contenta perché avevo proprio voglia di un buon infuso e siccome avevo visto che l'infuso era in vantaggio mi sono già portata avanti vi stavo facendo scegliere tra qualche infuso che avevo le scelte erano queste qui e adesso andiamo a vedere quale sta vincendo perché questo ancora non l'avevo controllato vediamo un po' uh vince per pochissimo per una ventina di punti il 2 e il 2 qual era andiamo a vedere quella è frutti di bosco sta vincendo veramente quella è frutti di bosco Ok, speravo in un yogi tea ovviamente, però vabbè non importa, io ascolterò la voce del popolo e andremo a bere quella. Ai frutti rossi, direi che per la colazione ci siamo, preparo il tutto e iniziamo a mangiare anche perché sono le 11.58 signore. Io mi sono svegliata un tantino tardi oggi, un tantino strano, quando faccio queste challenge sempre mi sveglio tardissimo. Vabbè, mi sbrigo, così almeno inizio a fare questa colazione. Ed eccoci qua, allora come avete richiesto abbiamo qui gli waffle, quelli a cuoricino di Ikea, super super buoni. La Nutella e poi abbiamo l'infuso con le frutti di bosco che ho già messo nell'acqua calda. Bom, prepariamo i nostri waffle. Se riesco ad aprire la Nutella, oddio! È proprio nuova nuova, cioè l'ho comprato ormai da un po', ma non l'ho ancora aperta. Io veramente non sono proprio una super fan della Nutella. Però schifo non mi fa, ecco, diciamo che ci sono dei momenti in cui è molto apprezzabile. Primo waffle pronto e anche il secondo è pronto, signori. Devo dire che per ora mi sta andando molto bene perché la colazione proprio è top. Non posso lamentarmi, avrei preferito magari la marmellata, anche se quella di che in realtà non mi mi piace molto però vabbè e avrei preferito un'altra tisana ma comunque va bene va bene non mi lamento vabbè raga buonissimo grazie mille ai miei follower per questa bellissima colazione e buonissima infuso bollente come la morte Buono, mi fa troppo strano bere un infuso che non sia yogi tea. Veramente era da una vita che non bevevo qualcosa che non fosse yogi tea. Comunque buono. Visto che è ormai tipo mezzogiorno passato, ops, devo già iniziare a pensare a cosa proporvi per pranzo da farvi votare. E sto pensando che potrei farvi votare tra o degli gnocchi, semplici, oppure i ravioli integrali con all'interno cos'era patate e porcini forse, che però sono disgustosi, sono terribili. Ma non voglio buttarli, quindi io comunque li metto nel sondaggio ma spero che perderanno. Sì, potrei fare così e poi magari vi faccio votare tra o sugo, sugo il pomodoro che faccio io, e burro come altro condimento. Sì, facciamo così. Finisco di mangiare e preparo già i sondaggi così avete un po' di tempo per votare. Anche perché io prendo per buoni i risultati che vedo nel momento in cui appunto dobbiamo preparare le cose. Poi magari dopo due minuti i risultati proprio cambiano radicalmente, però vabbè non importa, io prendo per buono quello che vedo in quel momento. E niente, tutto qui, mi finisco la mia colazione e passiamo già ai sondaggi per il pranzo. 
e rieccomi è l'una e mezza quindi direi che possiamo iniziare a preparare il pranzo e sono curiosa di vedere alla fine cosa ha vinto perché raga ho fatto il sondaggio ravioli versus gnocchi ed è una battaglia all'ultimo sangue cioè fino prima che lo stavo controllando era un perenne 50 e 50 come prendeva un voto uno lo riprendeva anche l'altro poi di nuovo uno e poi di nuovo l'altro uno l'altro uno l'altro andava avanti così raga cioè per non so quanti minuti quindi vediamo se adesso uno dei due ha vinto io in ogni caso ho già messo l'acqua a bollire perché indipendentemente da cosa vincerà mi servirà l'acqua andiamo a prendere il sondaggio ravioli versus gnocchi vediamo chi ha vinto raga per il 51% dei voti hanno vinto quei ravioli disgustosi il 51% dannazione non ci credo e eh, vabbè e eh, vabbè questo ha scelto il popolo e questo io mangerò andiamo a vedere anche tra burro e sugo cosa ha vinto era in vantaggio il sugo e infatti si stravince con il 77% dei voti il sugo al pomodoro che tra l'altro io ho già qui pronto perché l'ho fatto l'altra sera me ne era avanzato un po' quindi insomma andrò a utilizzarlo oggi quindi per pranzo andrò a mangiare i ravioli con sfoglio integrale e ripieno alle patate e funghi porcini che detto così sembra una cosa buona ma vi assicuro che non lo sono conditi con il mio sugo al pomodoro perfetto preparo il tutto e ce lo mangiamo ecco qua il piatto pronto ravioli con il sugo al pomodoro io spero che appunto il mio sugo essendo così buono raga non per tirarmela dia perlomeno un po' di senso a questi ravioli che sono altrimenti veramente sono abbastanza immangiabili proviamoli buon appetito Mm. Mm. No raga, nemmeno il mio sugo riesce a salvare la situazione qui Sembra di mangiare tipo un tappeto, non lo so, hanno questa consistenza veramente è, mm, strana, molto molto strana Però questo è il mio pranzo, quindi mi conviene farmeli piacere in qualche modo E niente, io ora finisco questo pranzo decisamente disgustoso Veramente non vi consiglio questi ravioli, non prendeteli Maledetta me che ne avevo prese due confezioni, questa era l'ultima per fortuna una, mi è volato un pezzo di cipolla probabilmente e niente finisco questo piatto terribile e noi ci vediamo dopo con il momento della merenda sono qui nella mia postazione per fare merenda e per merenda ho già portato qui la kinder fetta al latte che ha stravinto nel sondaggio dove la facevo sfidare con un povero e mal considerato yogurt di soia alla frutta e cereali che proprio niente non vi è piaciuto quindi vada per la kinder fetta al latte e da bere in questa tazza ho preparato il white tea alla pesca di Tiger ho deciso di fare una sfida tra te sfusi e infatti il suo sfidante era il black chai tea di Ikea e per fortuna ha vinto quello di Tiger perché sapete che l'odore di quello di Kia veramente mi... Mm, gne gne. quindi a sto giro dai mi è andata molto molto bene assaggio subito il tè è troppo troppo buono e mangiamoci la nostra Kinder Fetta al latte buona merenda non avete idea di quanto mi piace la Kinder Fetta al latte non riesco a capire perché mi fa così impazzire cioè le altre cose tipo Kinder Pingui cose mm, non tanto ma la Kinder Fetta al latte la Kinder Fetta al latte cibo degli dei il suo unico problema è che finisce subito e come niente, questa è stata la mia merenda, breve ma intensa. Ora finisco il tè e inizio anche a pensare a cosa proporre per cena nei sondaggi, perché non ne ho la più pallida idea. In questo momento forse è un po' troppo presto per pensarci, nel senso che non so effettivamente che cosa vorrei mangiare, che cosa far sfidare, se finire cose con il frigorifero oppure ordinare. Non lo so raga, non lo so, sarà un po' una sorpresa. Ci aggiorniamo dopo, ci aggiorniamo dopo. E sono qui per la cena che è già arrivata perché alla fine ho deciso di ordinare qualcosa da mangiare online perché non avevo voglia di cercare qualcosa da fare con gli ingredienti del mio frigorifero, quei poveri e pochi ingredienti. Quindi vi ho proposto di scegliere tra hamburger vegetariano e pizza e voi grazie a Dio avete scelto pizza, non avevo per niente voglia di mangiare un hamburger veggie. In più vi ho fatto scegliere anche il gusto della pizza. Le proposte erano o la greca che è la pizza con gli olive nere oppure la posillipo che è quella che ha vinto che è con i pomodorini, il parmigiano, la buffa la cose del genere insomma abbastanza easy e leggera molto buona vi ho fatto votare anche per le bibite e raga raga ha vinto per un voto per uno grazie a dio la pepsi cola altrimenti avrebbe vinto l'estate al limone e a me l'estate al limone mi fa sboccare quindi sono contentissima che abbia vinto per un solo voto la pepsi cola in realtà non ho preso la pepsi ma ho preso il bottiglio di coca cola perché conveniva e alla fine dai pepsi coca cola più o meno la stessa cosa penso che possiate passarmela senza problemi questa cosa ma vediamo ora la pizza ta 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 eccola qui tra l'altro questa pizza l'ho presa dalla pizzeria dal Pirata 2 che raga io vi consiglio un botto se siete della zona con legno rivoli perché ce ne sono due appunto una con legno e una rivoli guardate se consegnano anche nella vostra zona perché è super super buona io da quando li ho scoperti ordino solo da loro ma facciamo il primo assaggio con questa mega fettona che cade tutto aiuto no no un'altra fetta un'altra fetta ok devo far veloce perché veramente mi sta crollando quindi buon appetito 
raga è veramente veramente stra buona cioè è qualcosa di fantastico ogni volta spicco il volo e raghi il video si conclude qui quindi abbiamo concluso in gran bellezza questo video delle 24 ore dove voi avete deciso tutto ciò che ho mangiato oggi e devo dire che tra l'altro sono super soddisfatta infatti scegliamo subito l'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti e l'hashtag della fine potrebbe essere ce l'ho raga facciamo hashtag complimenti veramente complimenti a voi che avete fatto queste scelte sì mi piace facciamo hashtag complimenti scrivetelo qui sotto nei commenti ragazzi io vi ricordo che oggi c'è attiva la super mega promo di pumpling solo per oggi solo per 24 ore fino a mezzanotte col codice strega flash avrete il 25% di sconto e le spese gratuite approfittatene perché queste promo non ci sono sempre e infatti io in descrizione vi lascerò il link del sito di pumpling il link per potermi seguire su instagram il link per potermi seguire su tiktok il link per seguirmi su twitch mi raccomando venite a seguirmi su Twitch e il link della mia Amazon wishlist fatemi sapere anche quale altra sfida delle 24 ore vorreste vedermi affrontare e noi ci vediamo al prossimo video ciao